Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. End of the week. <laughs> Good night, teacher. Good night. Good evening. How are you, Adolfo? Hi, Wendy. How are you? Hi. Happy Hi. Friday. <laughs> Does it happen to you guys that you feel different on Fridays? You feel happy on Fridays? <laughs> Hi, Josue. How are you? Hi, Moises. Idalia. And thank you for connecting early. Gracias por conectarse temprano, como debe ser. <laughs> All right. Very good. Let me just check the screen. Le vamos a dar un par de minutos. Hi. Le vamos a dar un par de minutos a los que faltan, que se conectan. Um, en eso hacemos un pequeñísimo repaso en el nuevo momento. I'll be sharing the screen in a minute. Sí, ya les compartí la pantalla. Wait a minute. Solo voy a abrir la PPT de un minuto. Me confirman, por favor, si ya la veo. If we are seeing the presentation already. All right. So then again, here is my name, your teacher, and everything related just for the record. Okay. Now, what were what happened with this? Okay. We're going to be reviewing the spelling, right? Vamos a repasar el deletreado. De acuerdo, vamos a repasar el deletreo. Um, en este ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer es leer las pistas, digamos, las letras que se... O sea, las leen en silencio. Vean las letras que están cada una de esas. Antes de decirme la palabra completa, ustedes van a deletrear la palabra completa. Por ejemplo, en la 1 empieza con la letra T, T. Si usted ya sabe qué palabra es, de la tre, la completa y después me dice el nombre. ¿De acuerdo? No me van a decir de un solo qué nombre es. No quiero eso. Quiero que de letra en letra por letra lo que falta y entonces lo um, contestamos después. En la izquierda se les está dando pistas. ¿Ok? En la izquierda tienen pistas de cada una de las cosas que están ahí. Así que no es como que van a los ciegos. <ríe> All right. So, um, we need 11 participants for this one. We need 11 participants. Vamos a levantar la mano para irlos asignando. Igual yo le voy a ir guiando, yo le voy a ir ayudando, no lo voy a dejar a la deriva. <ríe> so we need 11 volunteers. Ocupamos 11 voluntarios. Veo dos manitas levantadas, necesitamos más. Veamos. Wendy, you will be number one. Adolfo, you will be number two. Josué, you are number three. Tatiana, number four. Ingrid, you are number five. Vamos a darle el número seis a Elena. Elena, you are number six. Idalia, you will be number seven. Amilcar, you are number eight. Moises, you are number nine. Repito, Idalia is number seven. Amilcar, number eight. Moises, number nine. Y Tatiana, le vamos a dar la número 10. ¿De acuerdo? We're going to give Tatiana number 10. All right, we can start, Wendy. Leamos la, la pista primero. Y después de letrea la palabra y después la hice completa. Veamos. Ok. Today is Monday. Tomorrow will be T U E S D A Y. Uh -huh. Tomorrow will be why is tomorrow will be Tuesday. Tuesday, correct. Tuesday. Tuesday. <laughs> yes, Tuesday. Tuesday. That's the, the correct answer. Very good, Wendy. Nice. Number two. Uh, w. Leamos la pista primero. Okay. Uh, they are seven days in one of these. Mm -hmm. W E E K. Mm -hmm. uh, they are seven days in one of this week. Correct. En cada semana hay siete días. Hay siete días en una de estas. 
That's weak. Very good, Adelpo. Number three, please. There are 60, 60 of this in an hour. 60 of these in an hour. 60 of these in an hour. Mm -hmm. The answer M. I M U T E S. Uh huh. What is the answer, Jose? Minutes. Yes, minutes. So like my minutes. Minutes. <laughs> yes, sixty sixty minutes in one hour. Very good. Number four, please. Each year has twelve of these. Cada año tiene doce de estos. M O N T H S. ¿Qué sería? Months. Yes, months. Each year has 12 of this. 12 months, correct. Number five. There are 60 of these in a ¿Cómo se pronuncia minutos? Minute. Minute. Uh -huh. eh, de letreo primero. Uh -huh. eh, es E I C O N D S. Correct. Correct. <laughs> Perfect. Muy bien. Number six, please. This is the month after July. July, the month after July. July. Uh -huh. El mes después de julio. A U G U S T. August. Mm -hmm. Suena como una E al final. August. August. Uh -huh. Very good. Number seven. Twelve o'clock at night. Yeah, yeah. Mm -hmm. And I, D, N, I, G, H, T. Mm -hmm. Sería? Medianoche. Midnight. <laughs> In English, she daría, yes. That is correct. Midnight. Correct. Muy bien deletreada. Thank you. Number eight. This is a weekend day. Mm -hmm. This is only the fin de semana. This is a weekend day. 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 This is D-A-R-S. Uh -huh. No es R, es R. La R es R. La R es R. Y la, y la, y la, y la, la R y la Y. R-Y. Y. Uh -huh. Y. Okay. Y la S se pronuncia S. S. Uh -huh. Ok. De nuevo, de la Repeat. de nuevo. Uh -huh. Repeat. Sí. This is a weekend day. S, I, uh -uh. I, L, I, S, A, 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 no, uh -huh. la, esa es la A, A, uh -huh. la is, uh -uh. ¿Qué S, de la S, 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 A, A, I, A, A, uh -huh. es que las confundo, uh -huh. S, I, uh -uh. A, A. Uh -huh. S, A, T, uh -huh. U, R, D, I, A, Y. A, Y, Amelia. A, la A es A. A. Right, yes, A, Y. <laughs> correct. correct. Yes, Saturday, that is correct. Number nine, please. 
there are 100 of them in a century. Mm -hmm. Hay 100 de ellos en una, en una century. En un siglo, ¿verdad? Mm -hmm. No sé si estará bien la huella de letra. Y. Ajá. Y. Ajá. E. R. S. ¿Cuál es la palabra? Year. Yes, years. <laughs> yes. Okay. There are a hundred years in a century. That is correct. <laughs> Very good. Number 10, please. It can tell you day and date. C A L E N D A R. ¿Cuál es la palabra? Calendar. <laughs> Correct. It's very good. It can tell you the day and the date. We call it a calendar, right? And the last one, there are 24 of these in a day. Hours, right? H-O-U-R-S. Hours. There are 24 of them in one day. Okay. Next. Moving forward. I want you to answer these questions. Quiero que se fijen en estas preguntas. Ok, vamos a leerlas ahorita. Vamos a leer una cada uno. So we need eight volunteers. Ahorita solo las leen las preguntas. Veamos. Um, ocho voluntarios ocupamos. Um, Daisy, you are number one. Ingrid, you are number two. Josué, number three. Tatiana, number four. Wendy, you are number five. Diego, number six. Joami, number seven. And Amilcar, number eight. Let's see. Iniciamos, Daisy. What is your favorite time of the day? Why? Correct. ¿Cuál es tu hora favorita del día? ¿Y por qué? Okay. Think about that. Vayan pensando en eso. Number two, leamos. Which, which day? Of the week, do you have most? Do you hate what, most? Do you hate most? We. Mm -mm. Why? Why, correct. <laughs> <laughs> Why? <laughs> ¿Cuál día de la semana usted odia más que los demás? <laughs> ¿Y por qué? ¿Por qué él odia? Number three. Let's read, please. Do you wear a with watch? Ajá, solo, solo suena la R. Wrist. Wrist watch. Wrist. Do you wear a wrist watch? Why? Why not? Wrist. Parte del cuerpo que ya debería tener ese vocabulario. Muñeca. La muñeca. Wrist watch es un reloj de muñeca o de pulsera. Ok. So, ¿usted usa reloj de pulsera? Sí o no. ¿Por qué o por qué no? ¿Verdad? Thank you, Jose. Number four. Which month is the best month of the year? Why? Correct. Para usted personalmente, ¿cuál es el mejor mes del año? ¿Y por qué es el mejor mes del año? Okay, number five. What time do you usually get up in the mornings? Do you, do you get in out sleep? Uh -huh. ¿A qué hora se levanta usualmente en las mañanas? Duerme lo suficiente. Do you get enough sleep? Duerme lo suficiente. Number six. How many days are there, are there in a year? Thank you. ¿Cuántos días hay en un año? How many days are in a year? Number seven. What do you like to do on weekends? Thank you. ¿Qué le gusta hacer los fines de semana, right? And number eight. Number eight. Amelia. What time do you usually eat lunch? You. Usually. What time do you usually eat lunch? Usually. Ajá, en vez de U, acordémonos que en inglés la U suena U. Usually. Ajá. Uh -huh. What time do you usually eat lunch? Very good. ¿A qué horas? No tengo horas. No, no tengo horas. <laughs> okay. 
You're going to answer the eight questions. Van a contestar las ocho preguntas, cada una con su información, con sus detalles, ¿de acuerdo? Um, idealmente, quiero más de dos oraciones, más, no solamente una, right? De dos a más. Por ejemplo, what is your favorite time of the day? Ah, eso está fácil. My favorite time of the day is the morning. Why? Because I have more energy. I feel like I work better in the morning. I feel happier in the morning. And then in the afternoon, I feel tired. Y en la tarde ya me siento cansada. <laughs> so I prefer the mornings. Second question. Which day of the week do you hate the most and why? ¿Cuál día de la semana odia usted más y por qué? In my case, um, let me think. Ah, yes. I hate Thursdays. Yo odio los jueves. I hate Thursdays because it's not Monday and it's not Friday. So it's like you still have to work, but you are not in the weekend yet. Todavía toca trabajar el jueves, pero no está cerca el fin de todavía. Entonces, <laughs> that's why I don't like Thursdays. Number three, do you wear a wristwatch? No, I do not wear a wristwatch. No, no ocupo reloj de pulsera. I do not wear a wristwatch because I am allergic and I usually get allergies when I wear wrists because I sweat. Por lo general me da alergia porque suda la piel donde ponga cualquier material, any material of the watch. So I don't wear it because I am allergic to everything. A la vida en general, soy allergic. <laughs> Number five, what time do you usually get up in the mornings? Do you get enough sleep? Mm, I usually get up at 5.55. Me levanto a las 5.55, niños. Y entro a trabajar a las 6. <laughs> I get up at 5.55 and no, I do not get enough sleep. No, no duermo lo suficiente. No, I do not get enough sleep. Um, number six, how many days are there in the year? Esa todas, lo, todos lo vamos a tener igual, 365, right? What do you like to do on weekends? ¿Qué me gusta hacer el fin de semana? Los fines de semana. On weekends, I like to, this is crazy, but on weekends, I like to prepare a lot of food like four hours cooking, I spend preparing all the food for all the week. It's because in the week, I don't like to cook. <laughs> so on the weekends, I like to cook for all the week to prepare the food. And I like to clean the house perfectly, like to perfection. And that way I don't have to clean the house during the week. <laughs> so yes, I'm like, a, soy como una esclava de, de mi mismo el fin de semana. And then what time do you usually eat lunch? It can vary. Sometimes I eat lunch at 11 a.m., but other days I eat lunch at 1 p.m. So it depends if I have a lot of work or not. Así quiero que ustedes contesten todas y cada una de esas con su información y que suene a conversación, ¿de acuerdo? Ya a este punto ya vimos cómo se contestan estas preguntas. Y esta información es de ustedes, así que la van a contar con confianza, ¿de acuerdo? No quiero a nadie contestándome. What is your favorite time? My favorite time of the day. Mm -mm. <laughs> ya no. Hoy ya hablamos como que estamos conversando, ¿de acuerdo? Ah, my favorite time of the day is the morning or the afternoon or night, cualquiera. ¿Y por qué? Ah, because I do this and this and that, right? Ya vamos a conversar realmente, no tanto a contestar como robots, ¿ok? So I'm going to give you... En todo esto que les estuve dando de ejemplo, ya tendrían que haber avanzado. So I'm going to give you six minutes. Les voy a dar seis minutos. A las 27 podemos iniciar porque casi son las 21. At 8.27 we can start. A las 27 iniciamos. Antes de iniciar voy a, voy a pasar la lista, así que no se preocupen. If you have questions, you can ask. Remember, si necesitan ayuda o tienen preguntas, me avisan. Teacher, actualmente, ¿cómo se escribe? Currently. Currently. Ay, lo voy a poner ahí en el chat. Currently, actualmente.
Yes, I have a question. Okay, what is it? Todas las tenemos que resolver. Yes, todas las van a contestar con su información, porque después me la van a, me la van a contestar. Yo se las voy a ir haciendo a ustedes y ustedes van a platicar conmigo, me van a contar su información. Ok. Ok. Teacher, how do you say descansar in English? Rest. Rest. Thank you. Ahí está en el chat. Okay. Teacher en la tres, ¿tengo que contestar con not o puedo contestar a veces? Mm, ay, depende realmente, Ingrid. Si usted a veces lo hace, usted puede decir. No, Entonces la respuesta. Sí. Uh -huh. <risa> sí, pero la respuesta sería sí. Porque si lo hace a veces, la respuesta empieza con sí. Yes, sometimes okay. I do. Oh, yes, sometimes I wear a research. Cualquiera de las Y el por qué, y el por qué no. Teacher, para decir atento. Atento. Ajá. ¿En qué contexto? Eh, o, o, o pendiente de. Mm, Estar pendiente, pendiente de. To Estar be pendiente. on top of. To be on top of. Ok. Por ejemplo, estar pendiente de los niños. I have to be on top of my, uh, of my, ay, ¿cómo se dice? Nieces, de, mi, de mis sobrinas. I have to be on top of my nieces when they visit me. Tengo que estar pendiente de mis sobrinas cuando me visitan, right? Comienzo, ¿cómo se dice, Tisha? Begin. Begin. Uh -huh. Begin. 
Ahí está en el chat. Begin. O puede decir start. Cualquiera de los dos. Teacher, ¿cómo se dice? Eh, gustado. Gustado. ¿Cuál es la oración? Porque siempre me han gustado. Ah, es otro tiempo gramatical. Es presente perfecto. Pero se lo voy a poner ahí. <ríe> I have always liked. Siempre me han gustado y dice lo que le ha gustado. Por ejemplo, I have always liked pizza. Siempre me ha gustado la pizza. Entonces, después de liked, va lo que le gusta. I'm going to give you two more minutes. Le voy a dar dos minutos más. Iniciamos las 30. If you're ready, you can start raising your hand. Los que ya están listos pueden levantar la mano también. Si no, tienen los dos minutos. How do you say bastante, teacher? A lot. Eh, bastante, a lot. Are we ready? Ya tenemos las ocho preguntas contestadas o necesitan un minuto más. Ocupan un minuto más. Si lo veo con cara de preocupación, entonces le voy a, <ríe> voy a, dar, le voy a dar hasta las 32. Pero apurémonos pues, para poder avanzar. We have one more minute. Queda un minuto y ahí ya tenemos que iniciar. ¿Cómo puedo uh, hacer la oración o decir compartir con mi familia? Es bien share. Share with my family. Yes. Ah, okay. Ah, okay. Gracias. Uh -huh. All right, we should be starting now. Antes de, voy a quitar esto de la pantalla. Vamos a pasar lista. 
Give me just a second. Remember to finish your homeworks in the platform. Recuerden de completar sus tareas de esta semana en la plataforma a más tardar mañana en la mañana, porque por la tarde subo yo las notas. Okay? So you can be on track para que puedan estar al día. One moment. Iniciamos con César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez Linares. Cristian Giovanni Martínez Linares, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto. Bueno, Jorge avisó que no iba a estar ahora entonces. José Adolfo Herrera. Present. Thank you, Jose Amilcar. Present teacher. Thank you. One moment, Jose Amilcar. Acá está. Luego vamos con Josué Antonio. Present. Thank you, Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez. Moisés Armando Cruz. Present teacher. Thank you, Moisés. Ahora le toca quedarse para sus 10 minutos de asesoría. Ok. Ok. Thank you, Roxana Beatriz. Roxana Beatriz. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Uh, ¿Quién dijo I am here? ¿Roxana o Tatiana? Tatiana. Oh, thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Senia Present. Floriselda. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. Fernando Esaú. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. Helen Daniela, segundo llamado. Ok. So we're going to start with sharing your answers for the questions. Vamos a iniciar con las preguntas, ¿ok? Just a moment. Comparto la pantalla. Now, okay, who wants to go first? We need volunteers. Vamos a ocupar. Vamos por voluntad. All right, so volunteers, who wants to go first? ¿Quién quiere iniciar? Remember, it's a conversation. Yo les voy a ir haciendo las preguntas, pero ustedes tienen que hacerlo a modo de conversación, ¿de acuerdo? Um, iniciamos con Ingrid, entonces. Vayan levantando la mano para que vayan teniendo su posición ahí. So, hi Ingrid, what is your favorite time of the day and why? Um, no le escuché, teacher. <laughs> what is your favorite time of the day, Ingrid, and why? My favorite time of the day is night because I sleep. <laughs> night, the night. At, night. What, at what time do you go to sleep, Ingrid? Okay. No, at what time do you go to sleep? No um, la voy a encontrar ahí porque esa no está. No, a qué hora me duermo? Uh -huh. este, um, eh, ten... I go to I I go to sleep at eh, ten no sé at, diez y media. Ocupamos la preposición at para decir a at, las, at, okay. at, uh -huh. at ten thirty. Thirty. Uh huh. Ten thirty. Okay. okay. <laughs> which day of the week is your favorite? Well, which day of the week do you hate the most, Ingrid, and why? The the day of the week I had most in the Monday. It's Monday. Because it's Monday. Uh -huh. mm -hmm. Because the week starts. <laughs> the week starts on Monday. Okay. 
Do you wear a wristwatch in green? Yes, sometimes. Uh, wear a wristwatch because I forget. <laughs> okay, that's good. Number four, Ingrid, which month is the best month of the year for you and why? My best month of the year is December because I receive, receive, I receive, receive money, <laughs> money. <laughs> you receive money every month, Ingrid, no exagere. <laughs> every month you receive it. What time do you usually get up in the morning, Ingrid? Okay, I get up in the morning is a uh, four uh, is at uh, mm -hmm. four uh, 30, me dijo 30. 30. Mm -hmm. AM. 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 Oh, that's really early. <laughs> Do you get mm -hmm. enough sleep, Ingrid? I know, Jeff, uh, and now sleep. I know or I don't. I don't, I don't. Uh -huh. <laughs> yes. mm -hmm. Siempre que ven el auxiliar do, van a usarlo en la respuesta si es negativa. Si es positiva, no, pero mm -hmm. si es negativa, sí. Okay. Very good. Okay. And the last one, Ingrid. What do you like to do on weekends? La última, Ingrid. What do you like to do on weekends? La última? Ajá, no se la voy a hacer las ocho. Esta va a ser la última. What do you like uh -huh. to do on weekends? Ah, okay. I like, uh, I like. Eh, organize, organize, organizo. Ver, repite la oración del principio, Ay, no. I, I do. No, 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 estaba bien, solo le dije que repitiera. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ¿Qué pasa cuando hay, hay dos verbos a la par? ¿Qué les dije que iba en medio? Ay, se me olvidó. To, I like to, y el otro. I verbo. like to, ok. Uh -huh. I like to eh, um, organize. Organize. Organize my house. Very good, Ingrid. <ríe> I like to organize my house. Vuelvo y repito, regla general. Siempre que tengan dos verbos seguidos, uno a la par del otro, va a ir la preposición tú en medio, ¿de acuerdo? Next, we go with Josué. Josué, are you ready? Yes. Yay, that is attitude. <laughs> okay, Josué, what is your favorite time of the day and why? My favorite time of the day is in the night because it's when I go to sleep and I can rest. <laughs> Good answer. Ingrid, la veo hasta cansada de hablar, de haber hablado. <laughs> okay, Josué, let's continue. Which day of the week do you hate the most, Josué, and why? There are Saturdays because I have to work all day. Oh, no, that's terrible. <laughs> well, yes. yeah. So you only have one day off in the week? Un día libre, one day off in the week. Um, Sunday only. Oh my God! Only yeah. Sunday. Yeah. <laughs> okay. Do you do you wear a wristwatch, Josué? Yes. Just what? Yes, because I have always like the like the watch. Very good. The watches. Uh -huh. Very good. Watches. Mm -hmm. Which month is the best month of the year in your opinion, and why? <laughs> For me, the best month of the year is December because we can a lot food. Yes, everybody invites you to parties and everybody has food in the house <laughs> in December. <laughs> Very good, Jose. Um, what time do you usually get up? I usually get up in the morning at five o'clock. Do you think that you get enough sleep? Um, yes. Yes, I do. <laughs> yes, I do. Okay. All right. Josue, what time do you usually eat lunch? I like it. <laughs> <laughs> I usually eat lunch. Take my, take my lunch oh, okay. at 
12.45 p.m. <laughs> p.m. All right, very good, Jose. That's it, that's going to be it. Así se dice las 12.45. Yes, 12.45 p.m., that is correct. <laughs> Muy bien, todo estuvo súper bien, estuvo fluido, pero la sección estuvo bien, so we're good, Jose, nice. We're going with Carla Patricia. Enjoy, Carla. Provecho, Carla. Gracias. <laughs> Carla, what is your favorite time of the day? My favorite time of the day is the time because I really like to sleep. <laughs> yes, that's my favorite time of the day too, Carla. <laughs> Bedtime and, and lunch. Lunch time is also my favorite. <laughs> I mean, it's a lot of time. <laughs> Which day of the week do you hate the most, Carla? The day for the week I hate the most is Sunday because the next day is Monday and the break is over. <laughs> it gives you depression on Sundays, Carla. <laughs> sí. Do you wear a wristwatch, Carla? Yes, I do because I like it. Very good. Which month of the year is the best for you and why? In the year, I don't have a favorite month because everything in the year is hot. Mm, Carla, you don't have a favorite month. <laughs> no. My favorite okay. month, not even your birthday month. Ni siquiera el mes de su cumpleaños. No. Cuando es que mucho calor hace. Lo que <laughs> es que hace mucho calor, me gusta el frío. Well, that's true. In El Salvador, it's always hot. Uh -huh. <laughs> All right. What time do you usually get up in the mornings? I usually get up at 6 a.m. Okay. Do you consider, Carla, that you get enough sleep? No, I don't because I need more time for to sleep. <laughs> to sleep. Okay. And let me ask you, what do you like to do on weekends? Uh, on weekends, I like to do is see a uh, series. Watch series. Watch series. Which one are you watching right now, Carla? Which series are you watching in the moment? Ahorita acabo de empezar a ver Mirror Black. Is that good? Yes. And that's in Netflix or is it in HBO or which one? In, in Netflix. All right. I need suggestions, people. Suggestions for series. <laughs> Thank you, Carla. Very good. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿En qué momento voy a ocupar watch y en qué momento sí? Good question. Muy buena pregunta, Carla. Watch es cuando nosotros ponemos atención a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si estamos en la clase y solo está observando, you are watching. Siempre que se pone atención, it's watch. ¿Ok? Como cuando vemos una película o una serie. Sí es cuando, de, o sea, como de casualidad, sí. I, I didn't see you today. No te vi ahora. Ok. No, ok. Not, not relevant y no es por mucho tiempo. Uh -huh. Okay, gracias. Good question. Elena, vamos con usted. How are you, Elena? Fine, thanks. <laughs> okay, let's see, Elena. What do you like to do on weekends? No le escuché, perdón. What do you like to do on weekends? What do you like to do on weekends, Elena? Mm -hmm. I like, ooh, I like to do weekends, sleep and watch movies with my family. Nice. Okay. Mm -hmm. What time do you usually eat then lunch? I take my lunch at 12 o'clock. Okay. What time do you usually get up in the mornings, Elena? I get up at 4.20 a.m. 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 Okay. Do you consider that you get enough sleep? I don't get enough sleep. Um, Sometimes I'm sleepy and work. Yes, I am always sleepy at work, Elena. I understand you. <laughs> okay. In your opinion, Elena, which month is the best of the year and why? The best month, mm -hmm. in your opinion? Um, my best month of the year is November. It's birthday of my mother. Very good, Elena. 
Okay. Do you wear a wristwatch? Mm, yes, sometimes because okay. I forget. I forgot. <laughs> okay. And which day of the week do you hate the most, Elena? Which day of the week do you hate the most and why? Oh, ya me perdí. <laughs> hate, It's odiar. Fun. Which day of the week? ¿A qué día de la semana odia más y por qué? Oh, the day of the week. Eh, eh, I the, hate. The day of the week hate is Monday because break is over. <laughs> It's true, the reality, you come back to the reality on Mondays. <laughs> Very good, Elena, thank you, good job. Um, es, si estuvieron conversacionales sus respuestas, Elena, estuvo bien fluido y la pronunciación estuvo bien, solo uh, active listening, porque me fijé que se, es, usted esperaba que fueran en el orden de la pantalla. <laughs> ah, entonces, al final del día, si usted sabe reconocer las palabras como do you, sé que una pregunta es sí o no, si me preguntan con WH, están pidiendo información, dependiendo de lo que pidan, es más fácil contestar. Y no siempre vamos según lo programado, ¿verdad? Pero es cuestión de practicar el oído, Elena. Very good job. Estuvo muy bien. Thank you. Diego Antonio, how are you? How are you, Diego? Uh, I, no sé cómo responder. <laughs> How are you? Are you fine? Are you sad? Uh, are, you, are you fine? I am fine. I am fine. Mm -hmm. Diego, are you killing mosquitoes right now? <laughs> are you killing mosquitoes right now? Uh, yes. <laughs> I saw you in the, in the image. Okay, what is your favorite time of the day, Diego, and why? Repeat, please. What is your favorite time of the day, and why? Well, my favorite time is the night, mm -hmm. because... My favorite, favorite. Uh, my favorite time is the night, because I can rest from... Uh, from the work and study I study very good Diego good answer let me ask you what do you like to do on weekends I like I like to spend time with my wife with my going, wife with my wife mm -hmm. going for walks and playing and soccer and visit and at my family Very good. Do you wear a wristwatch? Uh, no, I have never like. <laughs> All right. Which day of the week do you hate most and why? Repeat. Which day of the week do you hate most and why? Uh, Monday, because there is They are the beginning of the week. The beginning. There is the, the beginning. The beginning. Beginning. There is a lot of traffic. It's true. That is true. <laughs> What is your favorite time of the day, Diego, and why? Repeat. What is your favorite time of the day and why? My time of the way. Teacher, es que se me escucha un poquito cortado. Favorite time. No sé si usted la vi señal. What is your favorite time of the day? ¿Cuál es su hora favorita del día? ¿O su tiempo favorito del día? ¿Y por qué? Eh, esa creo que me la preguntó. Oh, it was the first one, right? Ah, sí. Uh -huh. yeah, well, uh... You're correct, Diego. I'm sorry. Okay, we're done. Very good. Diego, solo pronunciación. Um, because, la A no suena. Solo suena como because. Okay. Because, repeat. Because. 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 No suena la no. A y no suena la U. Solo suena una O. Because. Ah, uh, because. Uh -huh. De nuevo. Because. Uh -huh. Correct. That is correct. And that's it. Solo eso. De ahí todo estuvo súper bien. Conversacional. Con tranquilidad. Very good. Solo practicamos esa pronunciación. ¿De acuerdo? Thank okay, you. Teacher. Claudia Rivera, how are you? 
I'd love to share and say if I. All right, Claudia, let's see. What do you like to do on weekends, Claudia? I, on weekends, uh, on weekends, I like to resort um, with my family. Okay. What is your favorite time of the day, Claudia, and why? My favorite time of the day is a uh, night because uh, um, I go I go to uh, a flip. Mm -hmm. All right. Do you wear a wristwatch, Claudia? No. Okay. No. Uh, <laughs> no, I don't know where I uh, watch. Uh, Very good. Why, I Claudia? don't like it. Ah, okay. Like it. okay. Which day of the week do you hate most and why? Mm, my favorite months. Uh -uh. Uh, Which day of the week do you hate most? Ah, okay, okay. I'm mm -hmm. sorry. Um, the morning. The morning because I mm. really not. Day of the week. ¿Qué día de la semana? O día más, Claudia. Which oh, day of the week Monday. do you hate? Monday. Uh -huh. Uh -huh. Monday, <laughs> Monday, because I start getting up early of week. Okay. Other than that, let's see the last one. Which month is the best of the year for you, Claudia, and why? No, le entendí ahí, teacher. Perdón. Which month is the best of the year, and why? Oh, okay. Uh, December is my favorite month. Because it's a Christmas in there are great eh, regalos, como se dice? Presents. Present or... Presents. Gift or graph? No. Yes, gift. Oh, Lo que pasa es que gift, gift, gift. Um, mm -hmm. la, cosa, la cosa con gift es que gift es algo que se da como, digamos, algo que le doy gratis es un regalo. Ok, gift. Algo gratis, así. Pero un regalo que sea con intención, como este regalo es para Claudia, eso se llama present. Ok, present. those are presents. Okay. Yes. And there are presents. Very good. Thank you, Claudia. Um, let me check. It was pronunciation. In vez de Monday, decimos Monday, Claudia. Monday. 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 Okay. Monday. Yes. yes. Y para todos los días, todos los que terminan en day, que son todos, okay. no se dice day, se dice day. Tuesday, day. Wednesday, Saturday. Okay. Only that. Yeah. Other than that, we were good. Fuera de eso, estuvo yeah. todo bien. Conversacional, Claudia. Very good. Just yeah. practice the pronunciation. So, la segura con la pronunciación. Amilcar, yeah. how are you? Hi, teacher. Hi, Amilcar. Let me ask you, what do you like to do on weekends, Amilcar? Mm. I like to go play soccer with my team. Go, no go, go. Oh, go, okay. Uh -huh. Okay. Um, what time do you usually get up in the morning and why? I get up at 5 a.m. Okay. Do you consider and that the, you sleep enough? And the treat it sleep well. I sleep okay. well. Oh, very good. Okay. Which month is the best of the year for you, Amelia, and why? Repeat, please. Which, which month is the best of the year for you, and why? For me, it's shine because it has Father's Day and my birthday. Oh, June. June. June, June. Okay. Uh -huh. My birthday. Very good. Okay. Do you wear a wristwatch, Amelia? Mm, I'm not wearing in because I hear him. Mm, the oh. no. Do you wear a wristwatch? Yes, I do. No, I don't. Do you? Uh, do you wear a wristwatch? La respuesta puede ser yes, I do, or no, I don't. Y después digo el por qué. Entonces, yes, I... <gasps> yes, I do. No, no. No, I don't. No, I don't. Uh -huh. Why? I haven't bought. I hate them. Los odio. I hate them. I hate. 
I them. hate them. I hate them. Uh -huh. I hate them. Okay. But, but the what? All right. Which day of the week do you hate the most? ¿Qué día de la semana o día más? La semana. Eh? Which day of the week do you hate the most? I hate Mondays because it's the beginning, 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 beginning of the week. <laughs> and what is your favorite time of the day, Amanda? We are the day. Favorite time of the day. Este, favorite. Mm -hmm. Favorite time of the day. Okay, will the day, day? Uh, time of the day, hora favorita del día. Uh, Tiempo favorito del día. Uh, I considerar como se dice. I consider. Okay, I consider my favorite is Saturday because. Mm, time of the day, tiempo del día, Milton. Solo el tiempo. Mm -hmm. For example, the morning, night, afternoon, and why? Okay. Uh, ¿Cómo considerar, me dijo? Uh, what is your favorite time of the day? Consider, sería. Uh, este, la mañana. Okay, the morning. I consider, I consider in the morning my favorite day. My favorite time of the day. My favorite time of the day. Okay. Very good, Amelia. Nice job. Very good. Um, just try to practice listening, right? Solo tratemos de acostumbrarnos a listening. Si ocupo lo que les decía a los otros compañeros también. Si ustedes escuchan que la oración no comienza con WH, sino que comienza con un auxiliar como do you o are you. Yo sé que con ese mismo auxiliar voy a contestar si está en negativo. Por ejemplo, no, I do not. Oh, yes, I do. Dependiendo, ¿verdad? De ahí todas las que sean con WH, que son información, ahí ya doy yo la, la, um, la información que se me pide. Como recomendación, repasen el, eh, cada una de los WH, como what es qué, o cosas, o animales. Which es cuál, para opciones. Um, what time es qué hora. How many es cuántos. Porque así, nos, así no tienen que estar esperando cada vez que se les hace la pregunta, como buscando, este era para... ¿Qué me está preguntando? ¿verdad? Si se los memorizan, es más fácil, ¿de acuerdo? Sure. Dígame. Uh, which dijo para qué era? Opciones, ¿cuál? Uh -huh. Ah, ok. Senia Florizel, damos con usted. Thank you, teacher. All right. Senia, do you wear a wristwatch? <laughs> do you wear a wristwatch, Senia? No, I don't. Because I forget to put in the many times. Um, if I don't use, if the I lose the habit, and it makes it me incomfort, uncomfortable. Mm, mm, esa palabra se es on. Solo va a decir cuatro. Uncomfortable. Repeat. Uncomfortable. Perfect, Sonia. Okay. Which day of the week do you hate the most, and why? Which day of the week do you hate most? Sí, yo los voy identificando qué número es para responder. And I hate the Friday. Because I start the working with I got in. Oh no. <laughs> what is your favorite time of the day? And why? My favorite time of, of the day is the evening because I rest after a good working day. Perfect. What time do you usually get up? I usually get up at 5.30 a.m. Okay. Do you consider that you get enough sleep? I don't. Because <laughs> I have very sleep. Okay, and the last one, what do you like to do on the weekends, Senia? Um, I go to the work. 
Oh no. <laughs> okay, that's bad. All right, thank you everyone who participated. Tenia estuvo muy bien, estuvo bastante conversacional. Um, solo cosillas como pronunciación, uncomfortable. Es incómodo, right? And other than that, it was good, nice. Muy bien, traba, muy buen trabajo sin identificando cuando era con auxiliary y cuando era información. Very good. Next. Oh, wait, we gotta work on the book. Vamos a ir al manual, páginas 32 a la 35. Déjenme les comparto el libro un minuto. Just a moment. Recuerden que ustedes pueden accesar el manual siempre desde su plataforma, pero acá en la clase siempre lo utilizamos para ir desarrollando los ejercicios para que ustedes vayan completándolo, pues, prácticamente. All right. Number five, I think. We are on page 32. Estamos en la página 32. So we're going to see the five, four questions. You're going to check that there are four questions on your screen. Ya pueden ver la pantalla. Ya se les está mostrando. All right. Yes, Thank you. Okay, question number one. La van a ordenar la pregunta y la van a contestar con algo random. Con una respuesta X, pero que se adapte a la pregunta. Okay, so we need four volunteers in this one, okay? Oh, wait, let me check something. Just a moment. All right, so here. We need four volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios. Tienen que poner en orden las palabras para crear la pregunta y la van a tratar de contestar, ¿de acuerdo? Igual yo les voy a estar ayudando um, in case that you need it. Vamos a iniciar con Josué. You will be number one. Vamos a ver. Necesitamos tres voluntarios más. Joami, you will be number two. Number three and number four quedan todavía. Veamos. I'm going to give this one to Tatiana. You will be number three. And um, let's see, Adolfo, me ayuda con number four, please. Let's start, iniciamos. Eh, le falta el auxiliary teacher. Entonces, why does he have a meeting? Meeting. Me? Meeting. Mm -hmm. Yes. Why does he have a meeting? ¿Por qué tiene reunión? Josué, what would be the answer? Because he's a good, how do you say, empleado? Employee. Because he's a good employee. Employee. <laughs> employee. employee. Ajá, uh -huh. <laughs> yes, employee, very good. Y ahí a José ya hizo lo suyo y organizó, organizó las palabras, creó la pregunta y la contestó. Very good. Number two, please. We, where does she uh -huh. uh, process the payments? Yes, where does she process the payments? ¿A dónde procesa ella los pagos? Mm. Mm -hmm. So she does. Mm -mm. Ahí está el verbo process. She processes. Porque en tercera persona. She, pro she processes. No, she processes. No. She processes. Mm -hmm. The payments. The payments. A dónde? Where is dónde? Where is apuntando locación? ¿A dónde procesa ella los pagos? In bank. In the bank. Very good. Bank. That is correct. Number three. What do Ingrid on Wednesday? ¿Eso está correcto o está incorrecto? ¿Qué pasa con Porque... Ingrid? Es tercera persona. What does Ingrid on Wednesday? She works. Ah, uh ah, -uh. repitamos. What does uh -huh. Ingrid on uh -huh. Wednesday? Y el verbo dónde lo dejó? Ah, perdón. Ahí lo tiene. Sí. Uh -huh. What does Ingrid do on Wednesday? That is correct. What does Ingrid do on Wednesdays? And what's the answer? 
She, she works. She works. <laughs> Perfect. Thank you. And number four, please. Uh, acquire. Well, La palabra es acquire y aquí es raw. En vez de raw es raw. Raw. R O. Uh -huh. uh, when um, employer the raw material acquire. Acquire es el verbo. Y falta el auxiliar. Usted lo tiene que organizar la pregunta. Ah. Ya. Yeah. Well. Acquire es adquirir. Ajá. Sería cuando el empleado. Cuando el empleado adquiere el material, pero ¿cómo lo ponemos en orden en inglés? When do. ¿Tercera persona? Has. has. Das. When does. When does employer. Employee. Employee. Acquire. Acquire the raw material. Mm -hmm. And what is the answer, Adolfo? Ok. Um, the Sunday. No, toda la, toda la versión de employee ah. acquires the raw material on is el día. Ok. Eh, when has employer adquired the raw material, it's Sunday. Mm, vaya, la pregunta ya me la dijo. When does the employee uh -huh. acquire the raw material? Eso estaba bien, ya quedamos. Pero para dar la respuesta, yo no puedo decir solo on Sunday. Okay. Eso no se puede. Tengo eh, que repetir o parafrasear el orden correcto. Adolfo sería The employee, the employee acquires acquire the raw material. Eh, the raw material is Sunday. On Sunday. On Sunday. That is correct. <laughs> Thank you. Very good. Y de esta forma ustedes van dando como pasitos, baby steps a, a vocabulario más largo, a oraciones más largas, a información más larga, right? Good. Now, we're going to check page 33. Quiero que vean la página 33 del manual del alumno. And we have the instructions. Read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. Vamos a leer la agenda de Mrs. Robles y después vamos a contestar las preguntas relacionadas, ¿de acuerdo? So, we have one, two, three, four, five, six. Tenemos seis actividades en la agenda de Mrs. Robles. Así que ocupo seis voluntarios, cada uno va a leer una de las actividades. Me va a decir la hora y qué es lo que hay en la agenda de ella. Josué, you are number one. Carla, you are number two. Daisy, you are number three. Claudia, you are number four. And then we have Tatiana, you are number five. And Diego, you are number six. Ok. Iniciamos, Josué, please. Seven. Uh -huh. Meeting with the marketing department. ¿Qué habíamos dicho de la palabra meeting? ¿Cómo se pronuncia eso? Me. Me. Meeting. Me. Meeting. Mm -hmm. meeting. Correct. With, the marketing, with the marketing department. Perfect. Thank you. Number two. Hey, Terry. Video call with supervisor from which company? Very good. Thank you, Carla. Number three. Nine. Um, nine, no sé si lleva o'clock. Sí. Sí, teacher. Uh -huh. Nine o'clock. Workshop to the research and development department to improve. The manufacturing process. Thank you. Number four. Where workshop launch? The new? 12 workshop launch. 12 o'clock. 12 o'clock? 12 o'clock workshop launch. Thank you. Number five. One forty-five second part of the workshop. 
Thank you. And number six. Five, five, uh, five, no, five, fifteen. Five, 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 uh -huh. five, fifty-five. Five, mm -hmm. fifty-five. At clocks, Saint Morrow. Schedule. Che, como? A schedule. A schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Thank you. Okay, that's Mrs. Robles' agenda. So pay attention to those activities because here is what we're going to be doing, okay? What time is the video call in West Company? ¿Quién me dice? What time is the video call in West Company? The call with West Company is at? Eight. Eight. Mm, at eight, are you 30. sure? Yes, 8.30, correct. Number two. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? At nine. nine. It starts okay. at nine. <laughs> it starts at nine, yes. Number three, what time does the company close? Sorry. What time does the company close? Let's see. What time does the company close? Si dice and leave y se va, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué es ahora? Cierra. Uh -huh. Entonces. Uh, 5.55. Yes, that is correct. 5.55. Very good. So yesterday we were talking about how to use what time. Ayer estábamos utilizando what time en nuestras preguntas. ¿Qué tipo de preguntas hacemos con what time? Information. Y también podemos utilizarla, modificarla y hacer preguntas de información. Okay. So in this scenario, on page 34, en la página 34 del manual, we're going to do this exercise, okay? Sure. Complete the questions using what time and do or does. Tienen esas tres opciones. Pueden preguntar what time, puede ser do o puede ser does para completar la conversación, ¿de acuerdo? So, vamos a ocupar dos personas por cada uno. Uno es la letra A, otro es la letra B, ¿de acuerdo? Uno hace la pregunta, el otro contesta y si tiene que rellenar en su porción, rellena. So we need two volunteers. Vamos a iniciar con Josué y Daisy, número uno. Recruitment. There is a recruitment, Josué. Usted es la A y Daisy es la B. There is a the recruit, recruitment. Recruitment. Of the new recruit, recruitment uh -huh. of the new employees on Tuesday. Mm -hmm. Hay reclutado, hay reclut, recluta. Bueno, están reclutando nuevos empleados el martes. Daisy, let her be. Daisy, stay mute. Eh, yo tengo que decir el, la respuesta. Tiene que llenar el espacio para poder contestar o hacer la pregunta. Ajá. Really, really, uh -huh. it starts uh -huh. at uh, night. I am. No, eso le toca a José. Usted es la letra B, Daisy. Usted tiene que completar aquí para hacer la pregunta. Él, él está diciendo el reclutamiento de los nuevos empleados es el martes. Ah, de verdad. ¿Cuál es la otra pregunta, Daisy? What time does it start? Daisy. Sí. <risa> no. Ah, really, el reclutamiento. Ah, están dando sobre el día. Really? What? What? What time? Uh -huh. It's start. 
Do or does, what time? Mire cómo es la estructura, dice. What, what time, time does or what time do, dependiendo. En este escenario, es tercera persona, it. ¿Cuál ocuparía usted? Dos. Uh -huh. Leamos la nota. Uh -huh. Really? What does it start? What time does it start? Repeat. Uh -huh. What time does it start? That is start. Thank you. And then, Josué, it starts at nine, right? It starts at mm, 9 a.m. Mm -hmm. Starts. ¿Qué va a decir? <laughs> Siempre que vean con un verbo de la S al final, la pronuncian. All right? Thank you. Number two, vamos con José Amilcar. And um, léale usted las tres, Amilcar. Las tres del número dos. Veamos. Let, let's meet for the meeting. Meeting. Meeting, okay. Uh -huh. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. 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 ¿Cómo sería ahí, teacher? No le voy a hablar. Ya está, la, la instrucción nos dice que solo puedo preguntar what time y do or does para completarlas. Arrive es llegar. Uh -huh. Uh -huh. Dice la reunión, ah, reunámonos para una reunión, valga la redundancia. Reunámonos para ver una reunión el miércoles. Ah, genial. ¿Cuál es la pregunta? Si le están diciendo yo voy a llegar o yo llego a las 8 y 15, entonces ¿a qué, hora, qué pregunta usted? Ya le la respuesta. What time do you arrive at the park? Ajá. Uh -huh. What time do you arrive? ¿A qué hora llegan? Ajá. Uh -huh. What time do you arrive at the park? Uh -huh. I arrive at 8.15. Correct. I arrive at 8.15 a.m. Uh -huh. Exactly. Thank you, Amilgar. Number three, Wendy. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time? Uh, That's the person. Uh-huh. Does the photocopy center open? Mm -hmm. It opens at 6 50 a.m. Correct. Thank you, Wendy. Number four. Ocupamos dos voluntarios más. Number four and number five. Veamos. Tatiana, you are number four. Veamos. Wendy, do you want to have dinner with with me after the workshop? Yes, but... Sí, pero... Solo pueden preguntar what time y usar cualquiera de los dos auxiliares. What time do... What time do restaurant close here? Oh. Around seven uh, twenty-five. Twenty-five. Yes. Twenty-five. Yes. Do porque está hablando en plural. Restaurants. El plural ocupo do. Very good, Tatiana. And last one, but not least, number five. One more volunteer for number five. Let's see. Tenemos un voluntario más para el número cinco. Where are the volunteers? Let's see. Me teacher. Thank you. Veamos. Amanda has to take some report to to uh, many department on Monday. Mm -hmm. And what time do they open? Mm -hmm. They open around seven thirty or eight. Zero oh, five. Oh, five. <laughs> yes, eight oh five. <laughs> All right. <laughs> no worries. Very good. Okay. Now. Okay. Ven esas tres preguntas que están acá. Okay. When it's your next meeting. Ahí le falta una. When it's your next meeting. ¿Cuándo es su próxima reunión? What time do you arrive at work? When are your next vacations? Okay. 
Estas son preguntas que ustedes se las van a hacer el uno al otro ahorita que vamos a ir a los break rooms, a los breakout rooms. Eh, voy a tratar de dejarlos en pareja, quiero ver cuántos somos. 16. Eso lo voy a pasar listo. Yes. Solo les voy a dar las instrucciones de los break rooms primero. Con la persona o las personas que ustedes estén, las dos personas o las tres personas que estén en el grupo van a contestar las tres preguntas, ¿de acuerdo? Cada uno con su información. Tienen que compartírsela con la otra persona. Por ejemplo, cuando regresemos de los breakout rooms a la sesión, imaginemos que yo estoy trabajando con Wendy. Entonces yo le pregunto a Wendy, Wendy, when is your next meeting? Y Wendy me dice, ah, my next meeting is on Tuesday. Wendy, what time do you arrive at work? Y Wendy me dice, I arrive at work at tal y tal hora. Cuando regresemos a la sesión, ya fuera de los breakout rooms, ustedes me van a hablar en tercera persona. Ok, this is for, this is about Wendy. Esto es sobre Wendy. Wendy has her next meeting on Tuesday. Wendy arrives at work at esta y esta hora. Wendy has her next vacation on December, in December. Ok, un ejemplo. Cuando regresen, la información que colecten de la otra persona la van a, a dar en tercera persona, ¿de acuerdo? Ok, vamos a pasar la lista antes de todo. César Alexander. César Alexander queda como ausente. Cristin Giovanni. Cristin Giovanni queda como ausente. Claudia Verónica. Present teacher. Thank you, Daisy Elizabeth. Present teacher. Thank you, Elena Guadalupe. Present. Thank you, Galia am... Guadalupe. I'm here. Thank you, Ingrid Joana. Present. Thank you, Jaime Edgardo. Jaime Edgardo queda como ausente. José Adolfo. I am here. Thank you. Uh, Jorge Adalberto está ausente. José Adolfo is here. José Milcar. I hear you. Thank you. José Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth queda como ausencia. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Roxana Beatriz queda como ausencia. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando Esaú. Queda como ausente. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. Queda como ausente. Y falta una vez más que pasemos lista. En que me dio este momento. Le voy a compartir la, el libro de nuevo. All right, we're going to make the breakout rooms. Vamos a hacer los breakout rooms. Son 15 desconectó. Ahora hay 14 participantes. Qué barbos. Aquí vamos. Con la persona que queden, acuérdense, creo que van a quedar dos, dos por cada sala. Así que con la persona que queden, los dos contestan las preguntas y cada uno lo va a decir en tercera persona sobre el otro cuando regresen. Les voy a dar 10 minutos. So you can, ya, yeah, 10 minutos es bastante. Les voy a dar 7 minutos para esto porque tendría que ser rápido. Solo son tres preguntas. So, 7 minutes, son las 26. A las 27, digamos que empezamos. That's 28, 29, 30. Dígame. Eh, lo vamos a, le vamos a preguntar y lo vamos a contestar nosotros mismos y luego lo vamos a compartir con la clase. Um, no ustedes mismos, ustedes le van a contestar a la otra persona y la otra persona lo va a contar en tercera persona. Por ejemplo, yo, yo estoy con usted, entonces yo le digo, When is your, ¿qué dice? When is your next meeting, Josué? Y usted me dice, Ah, my next meeting is on Sunday, el domingo. Pues cuando yo regrese voy a decir, This is about Josué, esto es sobre Josué. His next meeting is on Sunday. He, y luego la segunda. He arrives at work at. Y he has his next vacation on or in, right? 
So let's ask the preguntita. So we have seven minutes. Um, a las y treinta y cinco. Regresamos, ¿de acuerdo? So, denle en aceptar en la pantalla cuando les aparezca el, el mensajito. Teacher. Dígame. Me equivoqué y toqué el lado que no era, le pude, ahora no, no le di a aceptar. Uh, no sé, me, creo que me, le va a volver me, a preguntar, Claudia. Gracias, Busque ahí porque gracias, se tiene que darle. Ok. Busque ahí si está en la opción, Claudia. No, uh, veamos.
Welcome back, Tatiana. <ríe> es la primera en regresar. <ríe> ah, back to the ya set. terminamos. Yay, Ay. perfect. <ríe> We will start in a moment. Vamos a iniciar en un ratito. En lo que regresan los demás, como en 10 segundos. <ríe> Yo como decía que ya podíamos regresar. Uh -huh. sí. Siempre les da 60 segundos para que regresen todos y si no, los regresa de un solo. Ay. Cabal ya están regresando todos. And we're back. Ok. So, here's what we're going to do. Vamos a iniciar con la primera pareja que sería Daisy y Josué Antonio. Veamos. How do you say le mujeres primero, teacher? ¿El qué? Mujeres primero. Women, women first. <laughs> women first. <laughs> How convenient. <laughs> Daisy. La conveniencia, caballero. Mm, qué amable. <laughs> <laughs> ok. Tell me, please. Ok. Solo me va a dar la información en tercera persona, dice. Ah, no leo la pregunta. No, okay. solo me dice Josué tal cosa, Josué. Tal ok. Cosa. Es a vos, a vos, Josué, okay. o Joshua. Uh -huh. um, in your next meeting. He, his, ahí his, sería posesivo his, his next his, meeting. Next meeting. Uh -huh. Free time. Free day in afternoon. Uh -uh. Eso no existe, dice. It's on Friday. Friday afternoon. It's no Friday. <laughs> Friday okay. afternoon. No sé qué dije. Ya estoy dormida. Si <laughs> <laughs> no le da pena decir eso. <laughs> qué bárbara. <laughs> no, ya estoy soñando. Vaya, his Vaya. next meeting Luego. is Friday afternoon. Repeat. His, uh -huh. his next meeting. His next meeting is Friday. Is, in, is on Friday afternoon. Is on Friday afternoon. Very good, Daisy. Number two. What time do you arrive? He mm -hmm. arrive, arrives, arrive. ¿Cómo es que la pregunta la lee bien y en la respuesta lo cambia? Dice arrives. He arrives, he arrives con la S. He arrives at Monday six thirty a.m. Six thirty a.m. Okay. Número tres. Um, next vacation is in next vacation in February. Uh -huh. He has his next vacation in February. Very good. Josué, please. Thank you. It, it is about Daisy. Okay. Daisy, her next meeting is Monday, nine o'clock. Okay. She does arrive. Her work. En positivo no ocupo el auxiliar, solo sujeto y verbo. She arrives. Uh -huh. Her work is at 7:30 a.m. Ajá, uh -huh. sin el is, tampoco ocupo el verbo to be. She arrives to work at 7:30. Uh -huh. She arrives. Her work at 7:30 a.m. Okay. And number three. And They see her next vacation are in November. Okay. Si ya dijo, uh, en vez de decir el nombre de Daisy, solo diga, Daisy's next vacation or her next vacation mm -hmm. is in November. Very good, Josué and Daisy. Thank you. Room number two, Claudia and Moises, please. Yo primero, teacher. El que quiera. Moisés. Oh, dale, dale. Yo, usted. tú. No, usted. ¿Yo? Sí, usted. Bien, caballeros, no salieron. 
Okay. <laughs> okay. Moises, his next meeting is a Monday. Uh, Monday on the morning. Okay. Um, eh, vuelvo y repito. Si dicen el nombre, ocupen solo el apóstrofe S para que sea el posesivo. Moises, next meeting is. Okay. No, ya no digo el his. El, okay, okay. Thank you. Y si no van a decir el nombre, ahí ocupan his next meeting is. Uh -huh. Ah, okay. okay. Gracias. Uh -huh. Here why at your work at six o'clock uh -uh. Moisés no llega uh -huh. a mi trabajo, llega al trabajo de él. Repítale. Uh, he arrives. Arrives. Uh, arrives. Okay, uh -huh. okay. Arrive at his correct <laughs> <that idea. laughs> at his work uh -huh. his work at six o'clock a.m. Perfect. Uh, Moisés net vacation it is on December. Very good, Claudia. Look up muy bien. <laughs> Moisés, please. Uh, Claudia, Claud. Oh, Claudius. Next. Claudius, next marrying will be on Friday. Okay. Uh, Claudi Claudius, siempre así, Claudius. Mm -mm. Claudius. No, eso solo es para el posesivo, que le agrego apóstrofe S al nombre. Claudius, next meeting, que sería la siguiente reunión de Claudia. Pero en oh. este no, ya no es posesivo. Usted habla, solo dice sujeto y verbo y la información. Ajá. Solo sería, she arrives. Uh -huh. She arrives to work. She arrives to work at six o'clock a.m. Correct, Moises. And number three. She next vacation uh -uh. is on her. Her next vacation is on August. 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 August se dice August. Así, August. August. Mm -hmm. Very good. <laughs> nice. Um, si se fijan, son tres preguntas bien básicas, son tres preguntas bien sencillitas, pero cuando ya estamos hablando o contestándolas sobre otra persona, la dinámica cambia. Ocupo el posesivo diferente, o puedo poner apóstrofe S con el nombre como posesivo, y así, me acuerdo de la regla de sujeto y verbo para afirmativo, no ocupo auxiliares en afirmativo, pero si es tercera persona, sí le agrego la S, el verbo, etcétera, etcétera, right? Very good. Um, room number three. Um, Ingrid and Senia. This is about Senia. Mm -hmm. Her next meeting is on Friday. Senia arrives toward 7 a.m. Her next, next vacation is in February. Very good. Lo dijo en solo y lo dijo todo, todo lo que tenía que decir bien. Ingrid, next, Senia, veamos. This is about Ingrid. Her next meeting is on Monday. She arrives to work at 6.30 a.m. Her next vacation is on August. August. <laughs> Very good, Sadie and Ingrid. Good job. Room number four, Elena and Joami. Elena. Bueno, Elena, Elena, next meeting is, the mo is on Monday. Okay. Elena, are we to work at seven o'clock? Arrives. Yeah. Uh -huh. Elena, next vacation in the December. Elenas, I like ponen por Elena. Elenas, Elena. next vacation. Next vacation in December. All right, thank you. Elena, vamos con usted. Joami's next meeting in Sunday. Joami, uh -huh. Joami's arrived to work at 6 a.m. Joami's next vacation in December. Very good. Thank you. 
Nice. Room number five, Diego and Wendy, please. Diego's, así es. Uh -huh. Diego's. Diego's next meeting is on Monday. Diego arrives his work at eight o'clock. Uh -huh. His next vacation is on March. Very good. Thank you. Diego, your turn. Wendy, this is your next meeting. Wendy feels. Wendy, no. Wendy apostrophe S. No, solo Wendy apostrophe S. Wendy's ah. next meeting is. Uh, Wendy's here. No, Wendy's here is. No, ya Next. no ocupa, ya no ocupa el her, ya no. Ya no. está diciendo, la apóstrofe ah. F ya indica el posesivo. Entonces sería Wendy, her. Wendy, Next, no. O... De nuevo digo, el her no lo va a ocupar si va a decir Wendy, apóstrofe S. Wendy's Next. No, solo estoy, solo estoy diciendo Wendy. Por eso le digo, no puede poner Ajá. el nombre y el posesivo. Puede ir el Ajá. nombre con apóstrofe o puede ir el posesivo. Ajá. Ah, ok. Entonces solo sería, solo sería Wendy eh, next okay. Wendy next meeting uh -huh. of Tuesday. On Tuesday, ok. Just, eh, Wendy eh, arrives arrives uh, uh, arrives at home work at work at 6.40 6 at clock. Okay. The when the next vacation in June. 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 Very good. Thank you. We go with room number six. Jose Amilcar and Carla Patricia. Empiezo yo. Okay. Amilcar's next meeting is on June 10th. Amilcar arrives to work at 6.30. Mm -hmm. And Amilcar's next vacation in January 2023. All right, Carla, very good use of the, of the um, possessives. Very good. Amilcar, please. Carla's half your next meeting in Monday, 23. Okay. Carla's half your next vacation in, como dijo Agosto? Ahí no es your next vacation, her next vacation. Here. Uh, her. her. Her next vacation in August. August. Mm -hmm. Okay. Carlos have next, no, her next vacation on August. Mm -hmm. Y se me olvidó. Este... She arrives to work at. No, ¿a dónde? En la, tercera. la segunda. She arrives to work at. She arrives. She arrives. ¿A qué hora llega ahí el trabajo? She arrives to work at. Este a las. Siete. A las siete, es eso. A 7 a.m., Amilcar. 7 a.m. In... Seven... Seven La mañana. Ajá, 7 a.m. 7 a.m. Thank you. <laughs> Good job. Room number seven, Adolfo and Tatiana, please. And Adolfo's next meeting is on Monday at eight o'clock. He arrives to Arrives. work at eight. Arrive. <laughs> he arrives to work eight a.m. Mm -hmm. He is. His next vacation is in September. Thank you. Very good. Adolfo, please. Uh, Tatiana's, Tatiana's next meeting uh, is a Monday okay. at 8 o'clock p.m. All right. Uh, she arrived to work at half past seven a.m. Mm -hmm. um, Tatiana's next vacation in December. 
Very good. Los felicito porque captaron rápido el uso de los posesivos. Esto yo ya se los había dado la primera semana. Posesivos, posesivos, adjetivos, posesivos, pronouns. Repásenlo, búsquenlo de nuevo. Ahorita lo manejaron muy bien, pero porque se los refresqué. <risa> pero la idea es que no se les tiene que olvidar, right? So review it, repásenlo. All right. Thank you, everyone. Todos lo hicieron súper bien. Cumplieron cabal con lo que se les había pedido y no perdieron el tiempo. So that's very, very good. I'm really proud of you guys. Estoy muy orgullosa de este grupo. Trabajan súper bien, niños. Let's move forward. Vamos a continuar con la PPT. Denme un minuto para compartírselas. Eh, si se fijaron, hay muchos de ustedes en la conversación estaban como dudando es in, on, at. So tonight we talk about prepositions of time. Estas mismas preposiciones at, on, in también hacen la función de preposiciones de lugar, prepositions of place. Pero esta noche las vamos a ver solo como prepositions of time, preposiciones de tiempo, ¿ok? So, and we need one. Ocupamos cada uno va a leer una cajita y las dos oraciones que están. La otra cajita, las dos oraciones que están. Si ustedes ven que hay una S al final del verbo, es porque está en tercera persona. Asegúrense de que suene y asegúrense de pronunciar la eh, preposición que está encerrada, ¿de acuerdo? So, we have two, four, six, eight, ten. Ocupamos días voluntarios para esto. Vamos a ver, empezamos con... Carla, Patricia, you are number one. Tatiana, number two. Amilcar, you are number three. Uh, Josué, you are number four. Adolfo, you are number five. Wendy, you are number six. Claudia, you are number seven. Elena, you are number eight. Daisy me va a ayudar leyendo la número nueve. Y Joami me ayuda leyendo la última, número diez, please. Iniciamos. At plus, plus a specific time, I get at seven o'clock. No la pronunció. Hola. No la pronunció. La, la, la proposición. Ah, la voy a repetir toda. Ah. At plus a specific time, I get at, at seven o'clock. Yes. The movies start at 8.30. Yes. A veces por cuestiones de que es nuevo para nosotros, el cerebro escucha I get up 7 o'clock y piensa que este app de get up es la proposición, pero no. <ríe> Siempre hacemos la pausa. I get up at. Right? Es como up at. Right? Para hablar de horas específicas. Siempre, toda la vida, cada vez que usted vaya a mencionar una hora específica, tiene que sí o sí decir la proposición at. Esa at es a las a las 8, at 8, ¿ok? No puede decir una hora si no ocupa la preposición at, porque no lo está diciendo bien, ¿ok? Hasta ahorita estaba bien que lo hicieran porque no se les había dado. En adelante ya toman esto en cuenta y lo incluyen, ¿de acuerdo? Number two, Teacher. dígame. Sorry, at sorry, plus, la interrupción. At plus holiday period, they sing carol at Christmas. Con en visit as at Thanksgiving. Thank you. Um, thank you, Tatiana. Preposición at. La siguiente en que lo ocupamos, aparte de para decir las horas específicas, para hablar de periodos de periodos. Holiday es periodos o, o asueto, digamos. Y fíjense, Christmas es un feriado o asueto. Thanksgiving, acción de gracias, es un feriado o asueto. En El Salvador tenemos Mother's Day, Father's Day, Independence Day. Para todos esos que son holidays, vamos a ocupar at. Yo nunca voy a decir, ah, I have free on, I have, I am free on Independence Day. Mm -mm. Usted dice, I am free at Independence Day. All right. Daisy, dígame la pregunta. Disculpe, teacher, la interrupción. Y... Sí, en la, eh, bueno, de hecho en la mañana yo estaba haciendo esa pregunta. Si el at se usa ya sea en hora de la mañana y de la tarde o... 24, ajá, ese era mi 24 horas del día, siempre que hable de una hora, tienen que poner el at. At eight. Ajá. 
cuándo es la hora específica, no el periodo okay. del tiempo, mañana, tarde o noche, no. Para las horas específicas, los números. Okay. Okay. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ya sé, la mañana o la tarde. Ok, gracias. Second, I uh, will go number three. Number three. One play days. On um, plus days. On um, place days. Uh -huh. I will visit you on Wednesday. Uh -huh. On play date. No, acá la segunda. Ah, perdón. Where. 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 No, las dos son igual. Uh, we, where. Where. You on Friday. ¿Cómo se dice ese día, Nicole? Friday. Yes. <laughs> <laughs> Friday. Yes. Where es a dónde y where es el pasado del verbo to be, que lo vamos a ver más adelante. Ok, en vez de am, is, are, en pasado ocupamos where. Entonces, ¿dónde estuviste el viernes pasado? O el viernes. ¿Dónde estuviste el viernes? Y aquí está, lo, siempre que ustedes vayan a pronunciar un día de la semana, la preposición que ocupan es on. For example, my meeting is on Monday. I have my days off on Saturday. ¿Ok? Siempre que mencionen un día, la preposición que va antes es on. Solamente el día. No fecha, no nada más, solo el día. Lunes, martes, miércoles, de lunes a domingo. On es la preposición que lo acompaña. Number four, please. On plus days. His birthday, birthday is on March 27th. Mm -hmm. uh, the exam is on the 16th. Exactly. Vaya, para solo los días de la semana, on. Para fechas, fechas, mes y el número, on. Okay. My birthday is on June 23rd. Okay, I start, I will start my diet on Monday. Cualquiera de las dos, o solo el día, o la fecha, preposiciones on. Okay, estas preposiciones no se pueden omitir. Tienen que ir siempre que se pronuncie alguno de estas cosas que están viendo acá. Okay, number five, please. In plus months. Uh -huh. My dear day is in January. I am going on vacation in August. 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 Yes. Okay, correct. Para solo los meses, ocupo in. Vuelvo y repito, para solo días de semana, on. Para fechas, on. Para solo el mes, sin número, sin día, solo el mes, ocupo in. De enero a diciembre, in. Vamos, número seis. In los chairs. Uh -huh. Jackie Spur was born in one... Fifteen sixty-four. Ah, fifteen sixty-four. Ah, 1564. The Titanic sank in eh, 19... 12. Yes. Para hablar solo la fecha, solo el año, no fecha, no día, no nada, solo número de años, solo el año, ocupo in. Número 7, please. Um, y ese más, no sé cómo se dice. Plus. Perdón. Plus. Plus. Uh -huh. In last the last decay. Mm -hmm. Life was Life, difficult. Uh -huh. Life was difficult in the 1940s. The 1940s. Um, there were many there hippies. Were many hippies in, in the 60s. The 16. Yes. Para hablar de décadas, solo décadas, en los 40, en los 80, en los 60, in. Número 8, por favor. In plus the last century, we are living in the 
century. It was built, it was built in the 60th century. Yes, para hablar de siglos o décadas, la posición es in. Número 9. In last season, we go to the beach in summer. There are many flowers in spring. Thank you. Para hablar de las temporadas, verano, invierno, primavera u otoño, mm -hmm. ocupan in. Y la última, número 10. In last time period, the me meeting start mm -hmm. in the Munich. In 10 minutes. She will be here in three hours. Three hours. Repeat. She will we be here in three hours. 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 Mm -hmm. Correct, Jamie. Thank you. Para hablar de cantidad de tiempo. Diez minutos, tres horas. In. Okay. Try to practice this during the weekend. Traten de practicar esto durante el fin de. Igual venimos el lunes y lo repasamos. Hacemos ejercicios y lo practicamos. Así que don't worry. Okay. Vamos a pasar lista. Give me just a moment. Teacher, Dígame. Consulta. Y esas pantallitas no nos podría dar el material usted. Todo está en la plataforma. Eh, cuando ustedes entran a la plataforma, en la sección de donde están las tareas, donde está un videito a la par, es la clase. Uh -huh. Cada día, al, cada día en la mañana yo la subo y ahí, ahí lo van a encontrar ustedes ya en la tarde. Uh -huh. El libro no lo pueden dar así. así el libro momento. ya lo tienen también ahí en la plataforma. Yo no lo he visto. Ya. Igual yo lo mandé al grupo también el libro. Uh -huh. También Adolfo lo mandó. Si lo puede reenviar Adolfo, se lo agradeceríamos. Ahí ya lo voy a buscar también. entonces. Uh -huh. Yes. <ríe> All right. Um, voy, amor. Vamos con César Alexander, queda ausente. Kristen Giovanni, queda ausente. Claudia Verónica. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth. Present teacher. Thank you. Se pueden ir desconectando, ladies. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Um, Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime queda como ausente. Jorge Adalberto queda como ausente. Um, Jose Adolfo. Present. Thank you. Jose Milka. Present teacher. Thank you. Jose Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine queda como ausente. Moisés Armando. Present. Thank you. Moisés no se vaya. Roxana Beatriz. Queda como ausente. Tatiana Ivonne. I am here teacher. Thank Good night. You. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Fernando queda como ausente. Diego. Present. Thank you. And Helen Daniela queda como ausente. Have a good night, everyone. Que tenga feliz noche. And let's see. Ok, ya se desconectaron todos. <ríe> ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Está cansado, pero contento. <ríe> Muy bien. Yo lo hice que usted bien constante en las clases. Déjame felicitarlo por iniciar por esa parte. Felicitándolo, Moisés. Porque Gracias. si lo he visto que es bien constante, participa. Y si yo lo corrijo, me he fijado que usted rápido agarra el feedback y lo corrige. Hay varios que si se fijan. Yo lo corrijo y se lo siguen. No repite y no lo corrigen. Pero usted sí lo ha captado, cabal, como tiene que ir trabajando, Moisés. Así que es por esa parte sí lo felicito bastante. Cuénteme, Moisés, ¿qué lo motivó a meterse para aprender acá en este grupo? Pues sí, que la, es que yo el detalle estaba que yo empecé a estudiar antes en IFORCC. Uh -huh. El detalle que de ahí como que me congelaron mi cuenta porque empecé a, trabajar, empecé a estudiar y me dio COVID. Uh -huh. Y como no puedo asistir así, ¿verdad? Uh -huh. y, y la verdad que me tocaba súper pesado el trabajo. O sea, uh -huh. dieron, dieron permiso, dijeron que sí, que tengo la chance de estudiar y todo, pero me acumularon las horas. Uh -huh. Y prácticamente, como yo entro a las 6 de la mañana, uh -huh. salía a la 1 de la tarde de trabajar, tenía la clase a la 1 y media, 
salía a las 4 a estudiar y regresaba a trabajar otra vez. Mm. Y no me quedaba chance de hacer ni tarea, ni repasar, ni nada. O sea, cuando yo llegaba, me quedaban las nubes. Uh -huh. Igual solo hacer acto de presencia. Estaba porque prácticamente recibía de clase solo que estaba en ese momento. De eso era trabajo, trabajo, trabajo. Pero, pero se entraba a la una y media, a dos no, y media. No, entro a las seis de la mañana. Ah, no, a la clase. A, le digo. ¿A la, clase ah, la una y media y salgo a las tres y media de clase. Bueno, y me sí. presento a las cuatro y salgo a las siete para uh -huh. pagar mis horas. Ajá. Y así me, así me, to, me tocaba empezar y como me dio COVID que ahí usted no puede faltar más de tres días. Si no le congelan su cuenta o, y regresa hasta que ellos le digan que va a regresar otra vez. ¿A dónde? ¿En la academia? Sí. Ajá, en el proceso. Le, can, le con, can, cancelan no, congelan, comida. congelan su cuenta. Y hasta que usted se recupere, porque, o sea, yo pedí material de apoyo, no me lo daban. Eh, hablé con la teacher, tampoco me lo dio, y al final decide salir el mejor. Ah, Ajá, o sea, digamos que si usted pagó el mes y se enfermó. Pues yo pagué todo, todo el curso. ¿Qué? Lo pagué todo, todo. O sea, yo di 500 dólares de un solo y al final me cargo más, pues porque, o sea, le dije, mire, yo tengo COVID, no puedo estar asistiendo. Y al final como que ignoraron mi caso y me dijeron, eh, este, pero yo pedí material de apoyo, no me lo dieron tampoco, y entonces, ¿qué hago? Uh -huh. eh, yo empecé en enero y querían que re regresar a estudiar hasta en marzo otra vez. Uy, <risa> que perdieron todo el mes y medio casi. Ajá, ajá, y decidí salirme, me costó bastante porque sí me costó. Uh -huh. pero al final, un compañero donde yo trabajo, este, me dijo, mira, fíjate que hay clase en Itafor, que aquí, que allá. Solo que él le toca más pesado porque él va hasta la escalón. Porque ah, está presencial. Uh -huh. Yo le digo, juega muy lejos ir hasta allá. Le digo yo, más que uh -huh. el trabajo sea para allá. Y el día siguiente regreso otra vez. Y así está dos días, va a estar el domingo. Uh -huh. Yo hablé con, mi, con mis jefes y les dije, mire, es fiesta. Yo digo, ¿qué clase? Yo 8 a 10. Y me interesa, pues porque ya empecé. O sea, tengo que forzarme. ¿va? Uh -huh. Ahorita igual. Créanme que me están presionando bastante porque trabajo de 6 a 6. ¿Y a dónde trabaja, Moisés? Yo trabajo en Procax. ¿Eso qué es? Laboratorio López. Ah, oh, está en producción, imagino. Sí, sé. ahorita estamos. El, bien extraño que siempre que me propongo algo y quiero estudiar, siempre <risa> hay trabajo. <risa> Cuando no, es algo temprano. Sí, me está tocando empezado porque, o sea, como le digo, entro a las 6 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, o sea. Uh -huh. Y como hay poquita gente, y a los que sabemos lo están presionando. Que nos y 12 queremos. horas trabaja diarias. De lunes a domingo no descanso. Ahorita. Pues. Y eso no es saludable, Moisés. No, yo lo sé. Y ahí, o sea, también tengo que dedicar tiempo a mi hija porque uh -huh. tengo que pasarla viendo. Todo y tiene eso. que descansar. Sí, <risa> Importante. Sí, a veces me 11, 12 de la noche y me levanto tipo 4 de la mañana. O sea, a veces. Ah, esa parte de todo, pero ah, aunque se olvide, debería tratar de descansar. Sí, pero es imposible, como le digo, con el trabajo y como... Pues, Están siempre. cortos de personal, quizás. Sí, muy cortos de personal, porque mm. regresé de vacaciones a principios de abril y desde entonces no he descansado ningún día. Oh, y es como los japoneses, hasta que me muera voy a descansar. <risa> a ver, alcohol, ah, porque... Entonces, no. sí, créeme que me está costando, chiche, perdón, me está costando, porque sí me está costando, porque la verdad es que Casi no le dedico tiempo, porque uh -huh. no, que por eso quiero ser constante y que vea mi, este, mi esfuerzo y, o, o me pueda algunos tips uh -huh. de cómo mejorar o, o aprender, porque créeme que algunas cosas me quedo en, en la nube, que yo, o sea, cómo hago. Cómo de verdad, quiero. pero cuando participan le sale todo bien, casi siempre, casi que solo pronunciación es corregido. Repaso, ah. repaso antes va bastante, ahí uh -huh. no, apuntes que tengo y cosas así, pero a veces. Es que ya lo vi que también es pilas, Ajá, capta rápido, entonces eso Hay también le ayuda. Que, rápido, fu, vaya, lo dicen, va. Uh -huh. digo, o sea, cómo, o sea, cae tan rápido, o sea, quizás sí. digo, descansan más o practican más, porque yo he escuchado que esa es la base, practicar, practicar, practicar. Sí, practicar. Eh, en realidad, el inglés, mire, la, o sea, la base la gramatical de inglés es súper sencilla, es súper sencilla, es exactamente las cosas que les, que les he dado, como les, que les digo, estructura, WH, más verbo, más sujeto y eso. Eso es, lo, eso es como lo primero que se tendrían que memorizar, Moisés. Porque media vez es como, como la matemática. Dos más dos es cuatro. Media vez yo entiendo cómo 
funciona la matemática, yo la entiendo. Y hago todos los demás ejercicios, aunque me cambien los números. ¿verdad? Pues es igual. Media vez yo entienda o entienda y me memorice la estructura. Yo sé que, por ejemplo, para preguntas de información con el verbo to be, como ese es un ejemplo, yo sé que voy a ocupar la pregunta de información, por ejemplo, what. Y quiero preguntar, what is your favorite color? What, WH, verbo to be, y de ahí el sujeto, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, what is your favorite color? O, what is your favorite movie? Cosas así, dependiendo de la información que yo quiera. Pero la clave, Moisés, lo que yo siempre les recomiendo, prestenle bastante atención a la estructura. Esa parte yo siempre digo, si algo van a copiar, si algo van a anotar, que sea esa cajita donde está la estructura cuando se les presenta. Porque de ahí para allá, si se fija, yo siempre le doy estructura y les pongo un montón de ejemplos que son como más estándar que los de los manuales. Porque cuando recién lo vemos, yo quiero que sea como fácil de, de captarlo. Sí. Entonces, copia la estructura cuando la vea. Siempre que diga structure, cópiela y copia al menos uno o dos de los ejercicios que yo pongo abajo. Cuando usted esté en su casa, cuando tenga tiempo y quiera repasar, Moisés, siga la corriente de eso mismo. De los mismos dos ejemplos, haga más con las demás que se ven siguiendo la estructura. Y cabal, a medida que usted haga más, el cerebro entiende, ah, eso es importante, esto es así, así y así. Y ya cuando usted esté conversando, que ya está en forma verbal, el cerebro se lo va dando en el orden que lo ocupa. Ya no lo tiene que pensar antes, porque ya lo practicó, el cerebro ya lo vio como importante y lo registra. Entonces, esa es la forma de practicar. Entonces, y quizás la otra recomendación que yo siempre me gusta hacerles, descargue la lista de verbos irregulares que esté en los tres tiempos presente, pasado y participio. Porque eh, sí, más claro. adelante vienen con okay. otros tiempos de gramática y los van a ocupar. Porque sí que yo tengo una lista de uh -huh. son, todos los verbos. Dice pas, pas, participio y uh -huh. mad, manning, no sé qué es. Manning o manning, no sé cómo se conoce. Eh, no sé. Tendría que decir present, past y past participle. O tendría que decir base form, forma base, base form. No, si gusta, se lo muestro. Aquí la tengo. Veamos. Espera, espera, espera. Aquí están, mire. Ok. Ah, oh, meaning. Ese es meaning, ah. el significado. Uh -huh. Ese es el significado del verbo. Ah, ok. Ah, sí, es verdad. Sí, es español. Uh -huh. <ríe> sí pero vaya, esa lista que tiene... Trate de ir, mire Moisés, no se trata de sobresaturarnos, más usted que pase bien ocupado. Lo que le digo, para las clases, repasarlas, busque siempre que cuando yo doy la estructura, cópiela, anote dos o tres ejercicios y haga los demás usted en su casa cuando tenga tiempo para repasar. Y con esos verbos, trate de irse memorizando tres diarios, pero así, como eat, ate, eaten, go, went, gone. Sleep, sleep, sleep. Según lo vaya viendo. Memoriza solo tres cada día, Moses. Pero asegúrese que se le quedaron de memoria. Y vaya sumando tres, y tres, y tres. Porque así usted va registrando y tiene más para generar conversación. Los verbos, si se fija, están en todas las estructuras gramaticales. En todas las ocupamos. Entonces, y de paso, al memorizárselos en los tres tiempos, Moses, ya va un paso adelante. Por ejemplo, cuando vengamos a ver pasado simple, simple past, Usted ya lleva los verbos que ya se memorizó, ya los lleva memorizados en pasado. Ya sabe usarlos en pasado. Y cuando ya veamos los tiempos perfectos, usted ya tiene los verbos en más participles de memoria. Ya va un paso adelante, Moisés. Entonces, y le sirve como vocabulario al mismo tiempo. Sí, Igual, puede, puede. siempre que tenga dudas de pronunciación, cosas así, siempre asegúrese que las haga en la clase. Uh -huh. Ok, pero una pregunta. Y esa estructura que usted me dice, eh, si descargo el libro, me sale todo eso. Mm, no, el libro solo es para ejercer. Bueno, a veces sí lo voy a ver, mire. Por ejemplo, acá. Es que yo descargué unas hojas, pero solo me salió de la. De la uh -huh. no me salió. Ajá. Lo que pasa es que, vaya, en, la, en el libro, usted, en el manual, usted lo va a ver, por ejemplo, lo que yo les dé de estructura o cosas así, lo va a ver en, este, en estas cajitas, mire. Ah, cabal, así me salen, así me salen. Ajá. Ah, pues usted va a identificar que eso es lo que. De hecho, cada página va con lo que se va viendo cada clase. Preguntas de WH, auxiliar, do or that. Estas porque son en tercera persona, son das. Y las respuestas, como es en tercera persona, 
No ocupo das en, en afirmativo, miren, no hay auxiliar en afirmativo. Pero si le agrego el AES al verbo, si es afirmativo y tercera persona. ¿Ok? Que eso sería más o menos, ya le digo, creo que yo se lo di la semana pasada. Quiero ver, ahora es 14, creo que ha sido la clase 5, 6, 7. Quiero ver si es en la clase 7, permítame. Solo para mostrarle como referencia, Moisés. Okay, okay. Um, acá. Okay, le voy a dejar de compartir eso. Y le voy a compartir la carpeta. Esta clase 7, sí. Vaya, es el día 7, le di esa clase a usted. Entonces, si se fija. Ahí les dije, aquí está la estructura de preguntas de sí o no con verbos de acción. Ah, okay. eh, ah, sí, eso sí lo anoto yo, eso sí. Ah, sí, pues claro. esta. Entonces la clave es, anote esta estructura, copie dos o tres de los ejercicios y cuando usted esté en su casa y tenga tiempo, haga más usted solo, siguiéndola. Incluso usted agreguele más. A, en YouTube pongo hasta uh -huh. ejemplo de do y das. Uh -huh. Siempre que veo una clase, o sea, Veamos la clase de ahora, por ejemplo, uh -huh. pongo W, Question y, y Cabal, como es los ejemplos, uh -huh. las clases que dan, así, o sea. Uh -huh. Y Cabal, ajá, Cabal, siempre las estructuras, los ejemplos, estructuras, ejemplos. Entonces siempre trate de hacer más usted de los mismos que ya vio, porque al final se trata de que nosotros lo generemos, Moses. Y así usted uh -huh. está repasando. Y con el vocabulario, haga eso de los verbos, ¿ok? Eso sería todo como asesoría por hoy, Moisés. Cualquier cosa, sabe que siempre me puede alcanzar por el WhatsApp, ya sea en el grupo o en el personal, ¿de acuerdo? Excelente, Cuídense excelente. y siga, síguese poniendo las pilas, que va muy bien, Moisés. Lo felicito. Muchas gracias. Feliz fin de. Bye, bye. Gracias, igual.